So now let us try to uh, have an implementation of, of one sample uh, query, yeah, business requirement and we will try to discuss the business requirement first. Then we will solution and then we will try to implement that solution into Oracle thing which we have logged in now let's see on the screen. On the screen, you will see the question on the screen that when you install Oracle or you are logged in on the cloud so there are certain tables which are, which are already created. उसके अंदर एक टेबल है EMP एम्प्लॉय का टेबल है DEPT का एक टेबल है और सेल ग्रेड का एक टेबल है तो टेबल का नेम हमारे पास EMP है जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट नंबर वन है वो ये है कि यू नीड टू राइट अ क्यूरी टू फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ ऑल दो एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम हु आर अर्निंग मोर देन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डॉलर बट लेस देन फाइव थाउजेंड डॉलर तो so, अब ये हमारी एक बहुत सिंपल सी बिजनेस रिक्वायरमेंट है द टास्क इज के इस बिजनेस रिक्वायरमेंट को हमने ट्रांसलेट करना है इनटू इट्स इक्विवेलेंट क्यूरी तो रिक्वायरमेंट ये कह रही है कि मुझे उन तमाम एम्प्लॉयज का नेम चाहिए जिनकी सैलरी अर्निंग से मुराद है के सेल का जो कॉलम है वो यूज करेंगे हम लोग सैलरी जो है वो ट्वेंटी से ज्यादा है और पांच डॉलर से कम है तो नाउ लेट सी द प्रपोज सोल्यूशन The solution is select e name from EMP where sal is greater than twenty five hundred and sal is less than five thousand. अभी जो and है, this is a logical operator and है, or है, not है. इनको आप इस combination के साथ use कर सकते हैं. तो अब basically इस query की execution का तरीका ये है कि जो भी where के बाद हमने condition लिखी है, like sal should be greater than twenty five hundred and sal should be less than five thousand. तो सिस्टम विल पिक द फर्स्ट रो फर्स्ट रो के ऊपर वो सेल का कॉलम पिक करेगा सेल के कॉलम के ऊपर ये कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा कि क्या सेल की वैल्यू 2500 से ज्यादा और 5000 से लेस है अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो रो सिलेक्ट हो जाएगी फॉर आउटपुट जब हम ये कहते हैं कि वो रो सिलेक्ट हो जाएगी तो हमारे केस में वो एम्प्लॉय नेम आउटपुट के लिए सिलेक्ट हो जाएगा अगेन दूसरी रो पिक होगी हो सकता है दूसरी रो पे ये कंडीशन फुलफिल ना होती हो सेल वाली यानी उसे उसकी सैलरी जो है वो फॉर एग्जांपल 1500 है तो उसकी सैलरी 2500 से कम नहीं है और 5000 से आई मीन 2500 से ज्यादा नहीं है और 5000 से कम नहीं है लेकिन द पॉइंट इज कि कंपैरिजन जरूर होगा ऐसा नहीं हो सकता कि कंपेरिजन ना हो और आप ये कहें कि सिर्फ वही रो पिक हो रही है जिन पे कंडीशन ट्रू हो रही है ऐसी बात नहीं है तो कंपेरिजन हर रो के साथ होगा चाहे एक लाख रोज ही क्यों ना हो और उन रोज में से हो सकता है सिर्फ जो कंडीशन फुलफिल कर रही है रो वो सिर्फ एक ही हो तो इट डजेंट मैटर कि कितनी रोज कंडीशन फुलफिल कर रही हैं द आइडिया इज के हर रो के ऊपर ये प्रोसेसिंग होनी है दैट्स पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू वर्स के स्नैरियो ये हो सकता है कि आपने एक लाख कंपेरिजन कर लिए एंड यू डेंट फाइंड द डेटा यानी हो सकता है आपको लिखा हुआ आ रहा हो नो डेटा फाउंड तो नो डेटा फाउंड देकर परेशान नहीं होना इससे मुराद ये नहीं कि क्यूरी गलत है इससे मुराद ये है कि आपके पास डेटा मौजूद नहीं है विच यू आर लुकिंग फॉर विच इज एब्सोल्युटली फाइन नथिंग रॉन्ग विद योर क्यूरी हो सकता है आपके पास कोई ऐसा एम्प्लॉय ना हो जो इस सैलरी रेंज में लाई करता हो या तो उसकी सैलरी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से, से कम होगी या फाइव थाउजेंड से ज्यादा होगी कोई संग चीज होगी ठीक है तो द पॉइंट इज नो डेटा फाउंड इज नॉट एन एरर लेकिन नंबर ऑफ जो कंपेरिजन होने हैं वो उतने ही होने हैं जितनी आपकी नंबर ऑफ रोज होंगी इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द डेटा इज फाइंड और नॉट यानी आपको अपनी मर्जी की रो मिलती है या नहीं मिलती ये उसके इंडिपेंडेंट है सो नाउ लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट सो नाउ हमारे पास मैंने वही एडर ओपन कर लिया अपने पास एंड वॉट आई आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट द सेम क्यूरी जो कि हमने अभी सोल्यूशन में लिखी थी सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर Sal is greater than twenty five hundred and sal is less than uh, five thousand. So let's try to execute it. So let me run it. Let's see what it shows. So it is showing me only four employee names. Yani, and let us tweak a bit. Let me add sal also. So let's see. कि वो कौन से एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी इस ब्रैकेट में लाई करती है तो देर एक्चुअली 
The employee name Blake. The salary is two eight five zero. Jones two nine seven five. Scott three thousand. Ford three thousand dollars. So basically, मेरे पास दो मैंने एक condition लगाई थी twenty five hundred से ज़्यादा salary होनी चाहिए और five thousand से कम होनी चाहिए तो I got two columns यानी e name and sal and I got four rows. So this is a way to implement this query. Now let us try to run an other query and let's see what it is. So let me compile it and see what it does. So now look there. Now the query says select a static from EMP where dep number equal to twenty and job is equal to analyst and sal is less than two thousand and higher date is less than six date minus ten thousand अच्छा यहाँ पे दो तीन चीजें हम देखनी हैं कि हमारे पास अब यहाँ पे multiple जो हैं वो and conditions भी हैं तो the इसकी execution का तरीका ये है कि पहले dep number equal to twenty check होगा जो भी उसका result आएगा वो compare होगा job is equal to analyst वाली row के साथ for example अगर department number equal twenty में से हमारे पास अगर छह rows आई हैं तो उन्हीं छह rows में check होगा क्या उन्हीं छह rows में से job जो है वो analyst है कि नहीं उसके बाद उन्हीं selected rows में से फिर check होगा कि उनकी salary यानी उन्हीं employees की salary two thousand से less है कि नहीं और अगर ये भी true हो जाता है तो फिर उससे row में check होगा कि जो higher date है उस बंदे की क्या वो for example तीस साल पुरानी है कि नहीं क्योंकि ten thousand mean ten thousand days तो approximately we are we are talking about twenty eight twenty nine years तो एक साल में three sixty five days हैं तो this date is the current date and current date minus a ten thousand mean कि we are talking about a guy who is hired around twenty eight or twenty nine years before तो अब ये multiple and conditions हैं multiple and clauses हैं और आपको result मिला है no data found this is absolutely fine यानी आपके पास ऐसे कोई employee है ही नहीं जो बीस साल पहले hire हुए हैं और उसकी salary दो हजार से कम है और वो analyst भी है और उसका department number twenty भी है तो this is the strictest form of the query क्योंकि मैंने बीच में and लगाया हुआ है and से मुराद ये है इन तमाम conditions का true होना जरूरी है let's try to play around somehow and की जगह हम लोग और करते हैं and see what it what it does does it show any data or not so when we uh, right or so now we have a couple of data reason के अब department number equal to twenty or job is equal to analyst and sal and so on तो अब department number twenty वाली condition देखें यहाँ पे true हो गई है क्योंकि department number twenty वाली rows नजर आ रही हैं और जो job है उसमें अब देखें analyst भी है manager भी है और clerk भी है reason के और वो है बीच में और से मुराद ये है या department number twenty होना चाहिए या job is equal to analyst होनी चाहिए कोई एक condition true हो तो department number जो ट्वेंटी वाली कंडीशन है वो ट्रू है लेकिन सेल देखें सेल में हमने कंडीशन लगाई थी कि सेल शुड बी लेस देन टू थाउजेंड लेकिन यहां देखें थ्री थाउजेंड वाले भी आ रहे हैं टू नाइन सेवन फाइव वाला भी आ रहा है दिस इज ग्रेटर देन टू थाउजेंड लेकिन क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी है यानी जस्ट लुक एट द फर्स्ट रो फर्स्ट रो के अंदर जो डेप नंबर है वो ट्वेंटी है दिस इज इट और उस बंदे की जॉब एनलिस्ट भी नहीं है लेकिन क्योंकि और था पहली कंडीशन ट्रू हो गई थी तो दिस रो गेट सिलेक्टेड दो साल इज ग्रेटर देन टू थाउजेंड एंड हायर डेट इज लेस देन थर्टी थाउजेंड जो भी इसका डे बनता है लेकिन द पॉइंट इज के एक कंडीशन ट्रू होने की वजह से वो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई है एंड दैट वॉज द होल पॉइंट कि जितनी भी हम कंडीशन लगाते हैं वेयर के बाद वो रो के ऊपर एक एक करके अप्लाई होती है हर रो के ऊपर ये पूरी कंडीशन अप्लाई होंगी and depending upon the and or or वो row select होती है so this is all about how we can use multiple clauses and or in the where clause